আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আজকে লাইভ ক্লাসে আলোচ্য বিষয় নাম্বার সিস্টেম সংখ্যা পদ্ধতি আজকের ক্লাসে আমরা এ অধ্যায়ের প্রথম ফর্মেটের অঙ্কগুলো শিখব সংখ্যা পদ্ধতি খুবই সহজ এ অধ্যায় থেকে প্রতি বছরে বি পার্ট এবং সি পার্টে দুই সেট প্রশ্ন আসে এ অধ্যায় থিওরি এবং ম্যাথগুলো খুব সুন্দরভাবে আমি ফর্মেট আকারে সাজা দিয়েছি এদের অঙ্কগুলোকে ছয়টা ফর্মেটে ভাগ করেছি সিলেবাসে আমাদের এই ছয় ধরনের অঙ্ক দেওয়া হয়েছে ছয়টি নিয়মের অঙ্ক আলাদা আলাদাভাবে আমার বইয়ে আমি সুন্দরভাবে সাজা দিয়েছি ফর্মেট ছয়টি হলো প্রথমে এক নাম্বার রেশনাল অ্যান্ড ইরেশনাল মূলত এবং অমূলত সংখ্যা মূলত সংখ্যার বৈশিষ্ট্য হলো পাঁচটি এই মূলত সংখ্যা এবং অমূলত সংখ্যা চিনতে হলে আমাদের এই পাঁচটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে হবে এক নম্বর ফর্মেটে আমরা মূলত এবং অমূলত শিখব এবার আসুন মডুলাস পরম মান দুই নম্বর নিয়মে মডুলাস শিখব তিন নম্বর আসুন এ প্লাস আই বি ফর্ম জটিল সংখ্যা এ প্লাস আই বি ফর্মে রূপান্তর করতে হবে সংখ্যাগুলি চার নাম্বার স্কোয়ার রুট অ্যান্ড কিউব রুট বর্গমূল এবং ঘনমূল পাঁচ নাম্বারে প্রুফ দ্য রুলস সূত্র প্রমাণ দেখতে হবে ছয় নাম্বারে বিজনেস অ্যাপ্লিকেশন ব্যবসায়ী পূরক ব্যবসায়ী পূরক সম্পর্কে আমরা শিখব তো আসুন প্রথমে রেশনাল এবং ইরেশনাল নিয়ে আলোচনা করি এক নম্বর ফর্মেট হলো মূলত সংখ্যা এবং অমূলত সংখ্যা একটি মূলত সংখ্যার পাঁচটি বৈশিষ্ট্য থাকে যেখানে একটা বৈশিষ্ট্য যদি উপস্থিত থাকে তাহলে সেই সংখ্যাটি মূলত বলে আমরা ধরে নিব প্রথম এক নম্বর হলো সংখ্যাটি পূর্ণ হতে হবে কণিতে আমাদের অঙ্ক আছে কয়টি মোট দশটি ধরুন জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন এইট এই মোট দশটি জিরো থেকে নয় পর্যন্ত তবে এই সংখ্যাগুলো থেকে মানে যে কোনো একটা সংখ্যা মূলত হতে হলে প্রথমে পূর্ণ সংখ্যা হতে হবে যেমন জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন এগুলো তো পূর্ণ সংখ্যা যে কোনো একটা আসলেই সেটা মূলত হবে যেমন উদাহরণস্বরূপ আমি দিয়েছি যে ফাইভ সিক্স এইট নাইন এগুলো সব মূলত কারণ এটা পূর্ণ সংখ্যা দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো পূর্ণ সংখ্যার অনুপাত হতে হবে যদি অনুপাত আগে আসে যেমন পাঁচ বাই চার চার বাই পাঁচ ছয় বাই পাঁচ সাত বাই আট ইত্যাদি এখন আট বাই পাঁচ এটা তো পূর্ণ সংখ্যার অনুপাত পাঁচ বাই চার পূর্ণ সংখ্যার অনুপাত সাত বাই আট এটা পূর্ণ সংখ্যার অনুপাত যদি এমন হইতো সাতের পাশে যে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ বাই এইট পয়েন্ট ফাইভ এমন যদি থাকতো দশমিক সংখ্যার অনুপাত তাহলে সেটা অমূলত হয়ে যেত এরপর আসেন সংখ্যাটি দশমিক হলে দশমিকের পরে চারটি অঙ্কের বেশি থাকতে পারবে না তাহলে দশমিক সংখ্যা হলেও মূলত হতে পারবে তবে দশমিকের পরে মাত্র চারটি চারটির কম হতে পারবে বেশি হলে অমূলত হয়ে যাবে যেমন উদাহরণস্বরূপ দেখেন ফোর পয়েন্ট ওয়ান কয়টা অঙ্ক আছে চারটি অথবা এই চারটির বেশি হতে পারবে না যদি পাঁচটি হয়ে যায় অঙ্ক তাহলে অমূলত হয়ে যাবে আর চারটির কম হলে মূলত চারটি হলে মূলত যেমন আরেকটি উদাহরণ থ্রি পয়েন্ট টু থ্রি ওয়ান দশমিকের পরে তিনটি অঙ্ক আছে তার মানে এটা মূলত সংখ্যা তিনটি বৈশিষ্ট্য আবার প্রথম বলি পূর্ণ সংখ্যার অনুপাত হতে হবে প্রথমে আছে সংখ্যাটি পূর্ণ হতে হবে দ্বিতীয় হলো পূর্ণ সংখ্যার অনুপাত হতে হবে তিন নম্বর হলো সংখ্যাটি দশমিক হলে সে দশমিকের পরে চারটি বেশি অঙ্ক হতে পারবে না 
এরপর আসেন দশ নম্বর দশমিকের পরে চারটির বেশি হলে সেটিও পৌনপনিক হয় সেটিও মূলত হয় তবে শর্ত হলো সেটা পৌনপনিক হতে হবে যেমন প্রথমে আমরা তিন নম্বরে বলেছি যে দশমিকের পরে চারটার বেশি বেশি হতে পারবে না কিন্তু চার নম্বর বলছি যে দশমিকের পরে বেশি চারটির বেশি হলেও মূলত হবে তবে সেখানে শর্ত হলো যে একই সংখ্যা রিপিট হতে হবে পৌনফনিক হতে হবে রিপিটেড সংখ্যা হতে হবে যেমন থ্রি পয়েন্ট থ্রি 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 অনেকগুলো থ্রি থ্রি পয়েন্ট টু 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 অনেকগুলো টু ফোর পয়েন্ট থ্রি 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 অনেকগুলো থ্রি এরকম পৌনপনিক যদি হয় সেই ক্ষেত্রে দশমিকের পরে চারটার বেশি হলেও সেটা মূল ধরা হবে এবার আসুন পৌনপনিক সংখ্যাটি ল টাকারেও হতে পারে যেমন দেখা যাচ্ছে ল টাকারে বলতে এখানে একই সংখ্যা না হয়েও মূল হতে পারবে তাহলে সেটা ল টাকারে বারবার রিপিট করবে যেমন এখানে লেখা আছে ফোর পয়েন্ট থ্রি টু ওয়ান ফাইভ দেখেন থ্রি টু ওয়ান ফাইভ এটা চারটা অঙ্ক পরে আবার থ্রি টু ওয়ান ফাইভ পুনরায় থ্রি টু ওয়ান ফাইভ তাহলে এই চারটা অঙ্ক বারবার রিপিট করতেছে সেক্ষেত্রে এটাকে আমরা মূলত ধরে নিতে পারি তাহলে পাঁচটা বৈশিষ্ট্য বুঝতে পারলেন প্রথম বৈশিষ্ট্য কি আবার লিখে নেন খাতায় লিখেন সবাই সংখ্যাটি পূর্ণ হতে হবে দ্বিতীয় পূর্ণ সংখ্যার অনুপাত হতে হবে তৃতীয় সংখ্যাটি দশমিক হলে দশমিকের পরে চারটির বেশি হতে পারবে না কম হতে হবে বা চারটি হলেও চলবে চার নম্বর দশমিকের পরে চারটার বেশি হলে সেটি পৌনপনিক হতে হবে নাইলে মূলত হতে পারবে না পৌনপনিক হলে মূলত হতে পারবে পাঁচ নম্বর পৌনপনিক সংখ্যাটি ল টাকারেও হতে পারে এ হলো আমাদের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য এখন এই ফর্মেটে আমরা মূলত অমূলত সংখ্যা শিখব এখান থেকে এক নম্বরে যে অঙ্কগুলো আমি দিয়েছি এগুলো সব এক মার্কের জন্য আর দুই নম্বরে যে অঙ্কটা দিয়েছি এই অঙ্কগুলো সব চার মার্কের জন্য এবং দশ মার্কের জন্য এখানে আসে আমরা আজকে এক নম্বর অঙ্কটা সলভ করি সবাই একটু খাতা কলম বের করেন প্রথমে আসেন এ নাম্বারে আছে ফাইভ এখানে ফাইভ তো এটা পূর্ণ সংখ্যা তাহলে এটা মূলত সংখ্যা অ্যান্সারে খাতায় লেখেন প্রথমে অ্যান্সার দুটো কোয়েশ্চেন নাম্বার ওয়ান ওয়ানের এ প্রথমে ফাইভ ফাইভ যে কোনো একটা অঙ্কের নিচে কিন্তু ওয়ান থাকে তো আমি সেটা লিখলাম সমান সমান দিয়ে ফাইভ বাই ওয়ান আচ্ছা ওয়ান দিয়ে ফাইভকে ভাগ করেন তো ভাগ করলেও কিন্তু ফাইভকে ফাইভ আছে অর্থাৎ ফাইভ ইজ এ রেশনাল নাম্বার নেক্সট জিরো জিরো নিচে এটা ওয়ান আছে জিরো একে জিরো অতএব জিরো ইজ এ রেশনাল নাম্বার নাম্বার সি রুট ওভার ইলেভেন এখন ক্যালকুলেটার ধরেন রুট ওভার লিখে ইলেভেন দিয়ে প্রেস করেন সমান সমান দেখেন আসবে থ্রি পয়েন্ট থ্রি ওয়ান সিক্স সিক্স টু ফোর সেভেন নাইন দশমিকের পরে আটটি অঙ্ক হয়েছে এটা চারটের বেশি হয়ে গেছে না চারটি অঙ্কের বেশি হয়ে গেলে সেটা অমূলত অতএব রুট ইলেভেন ইজ এ ইরেশনাল নাম্বার অমূলত সংখ্যা ডি নাম্বার আসেন ওয়ান পয়েন্ট টু ফোর ফোরের পরে দেখেন একটা পৌনপনিক চিহ্ন দেওয়া আছে এই পৌনপনিক বলতে এই যে রিপিটেড যে সংখ্যাটা একটু জুম করে দেখাচ্ছি দেখেন এখানে বোঝানো হচ্ছে ফোর অনেকগুলো ছিল তাহলে এটা কি পৌনপনিক চিহ্ন পৌনপনিক যখন হবে অবশ্যই সেটা মূলত হবে কিন্তু এভাবে তো বলা যাবে না আমাদের লিখতে হবে প্রথম পৌনপনিক থেকে সাধারণ সংখ্যায় রূপান্তর করি পৌনপনিক ভাঙানোর নিয়ম হলো প্রথমে একটা দাগ দিয়ে দাগের নিচে যে কয়টা পৌনপনিক থাকবে সে কয়টা নয় লিখতে হবে একটা পৌনপনিক চিহ্ন আছে তাই একটা নয় লিখতে হবে এরপরে পৌনপনিকের পূর্বে দশমিকের পরে যে কয়টা অঙ্ক থাকবে সেই কয়টা জিরো দিতে হবে কয়টা আছে একটা অনলি টু আছে দেখেন দশমিকের পরে টু আছে পৌনপনিকের পূর্বে একটা অঙ্ক আছে বলে একটা নয় দিয়ে শূন্য দিয়েছি তাহলে নিচে আসলো নাইন জিরো আজ দাগের উপরে চলে আসেন প্রথমে লেখেন এই দশমিক পৌনপনিক সব উঠাই দিয়ে অঙ্ক আছে কয়টা তিনটা না এই তিনটাই লিখে ফেলেন ওয়ান টু ফোর মাইনাস এরপর কি মাইনাস করতে হবে ওয়ান আর টু মাইনাস পৌনপনিকের আগে যে কয়টা অঙ্ক আছে এগুলো মাইনাস করতে হবে ওয়ান আর টু ওয়ান আর টু মাইনাস করলে মানে বারো মাইনাস করলে একশো চব্বিশ থেকে বারো মাইনাস করলে একশো বারো হয়
এখন একশো বারোকে নব্বই দ্বারা ভাগ করলে আসে ছাপ্পান্ন এখানে দুই দিয়ে ভাগ করেছি আপনি ডাইরেক্ট ভাগ করতে পারেন একশো বারোকে ডাইরেক্ট নব্বই দ্বারা ভাগ করলে ওয়ান পয়েন্ট টু ফোর 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 অনেকগুলো আসবে আমি অবশ্যই জোর সংখ্যা বলে দুই দিয়ে ভাগ করে দেখি উপরে আসে ছাপ্পান্ন নিচে আসে পঁয়তাল্লিশ ছাপ্পান্নকে পঁয়তাল্লিশ দ্বারা ভাগ করলে ওয়ান পয়েন্ট টু ফোর এই যে রেশনাল নাম্বার এটা মূলত সংখ্যা এরপরে ই নম্বরে আসেন ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান টু দশমিকের পরে দুইটা অঙ্ক আছে তাহলে তো আমরা বুঝতেই পারছি এটা মূলত এখন আমরা দেখাই দেব যে এই ভাঙাই দিচ্ছি দশমিকের জন্য দাগের নিচেই আগে দাগের নিচের অংশটা লিখবেন একটা ওয়ান দিবেন দশমিকের জন্য একটা ওয়ান আর এই দশমিকের পরে দুটো অঙ্ক আছে দুটো অঙ্কের জন্য দুইটা দিয়ে আচ্ছা উপরে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান টু ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান টু এই দশমিক উঠাই দিয়ে সবগুলো লিখে ফেলেন কয়টা অঙ্ক আছে তিনটা ওয়ান ওয়ান টু তো এখানে লিখলাম ওয়ান ওয়ান টু মানে একশো বারো একশো বারোকে একশো দ্বারা ভাগ করেন যদিও আমি ভাগ করেছি প্রথমে দুই দ্বারা এই সাইড দিয়ে ভাগ করেছি নিচে হচ্ছে পঁচিশ আর উপরে হয়েছে আঠাশ সাইড দিয়ে ভাগ করে আঠাশকে পঁচিশ দ্বারা ভাগ করলে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান টু ব্যাসকে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান টু দশমিকের পরে কয়টা অঙ্ক দুইটা অঙ্ক তো সাইডটার কম হলে কি রেশনাল হওয়ার কথা সেই রেশনাল হয়েছে ব্যাস ওকে এটাও পারলেন রুট রুট ওভার সেভেন্টিন এটা ভাঙানোর পরে দশমিকের পরে পাঁচটা অঙ্ক আসছে তাহলে এটা ই রেশনাল নম্বর এইচ নাম্বার এগারোকে আঠারো দ্বারা ভাগ করলে দশমিকের পরে অনেকগুলো অঙ্ক আসছে সাইডটার বেশি সুতরাং এটা ই রেশনাল নম্বর রুট ওভার উপরে আসে সেভেন নিচে আসে টোয়েন্টি এইট এখন কি করবেন সাত দিয়ে আমরা ভাগ করতে পারি আছে সাড়ে সাথে আঠাশ রুট ওভার সেভেন নিচে একটা যদি বানানো যায় রুট ওভার সেভেন তাহলে উপরে সেভেন কাটা যাবে সেই অনুযায়ী সেটার জন্য আমি এটা করলাম কি উপরে এটা রুট ওভার সেভেন আর নিচেই চার সাথে আঠাশ এরকমভাবে ভাগ করে নিলাম নিয়ে ফোরের উপরে একটা রুট আর সেভেনের পরে একটা রুট সেভেনের পরে একটা রুট আর ফোরের উপরে একটা রুট তো ফোর যদি রুট করা হয় তাহলে তো টু হয়ে যায় অবশ্যই এক লাইনে আমি এখানে গ্যাপ দিয়েছি আপনি গ্যাপ না দিলেও পারেন যে রুট ওভার ফোর পরের লাইনে আপনি লিখলেন টু তা উপরে সেভেন নিচে সেভেন কেটে গেল থাকলো টু আর উপরে থাকলো ওয়ান ওয়ান বাই টু হ্যাঁ ওয়ানকে টু দ্বারা ভাগ করলে কী হবে পয়েন্ট আসবে পয়েন্টের পরে পয়েন্ট ফাইভ জিরো ফাইভ জিরো তো রেশনাল নাম্বার আর পূর্ণ সংখ্যার অনুপাত শর্ত তো মিলে আছে পূর্ণ সংখ্যার অনুপাত অতএব এটা রেশনাল নাম্বার সেমভাবে কে নাম্বারও পারবেন এখন আসেন এইখানে দুইটা পৌন পরিক তাহলে কয়টা নাইন হবে দুইটা নাইন আর দশমিকের পরে কোনো অঙ্ক নেই এই জন্য কোনো জিরো নেই আর উপরে লেখেন টু ওয়ান এইট একশো দুইশো আঠারো দুইশো আঠারো থেকে বাদ দেন দশমিকের পরে পূর্বে যে অঙ্কগুলো আছে কয়টা আছে একটা তো একশো দুইশো আঠারো থেকে দুই বাদ দিলে দুশোলো দুশোলোকে নিরানব্বই দ্বারা ভাগ করলে হয় টু পয়েন্ট ওয়ান এইট অনেকগুলো ওয়ান এইট আসছে অথবা পৌন ফনিক এখানে ওয়ান এইট ওয়ান এইট ওয়ান এইট অনেকগুলো আসছে বলে পৌনো পনিক চিহ্ন দিয়ে দেওয়া হলো আছে এটা রেশনাল নাম্বার ক্লিয়ার এই ফর্মেটে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক হল দুই নাম্বার রুট থ্রি রুট টু রুট ফাইভ রুট সেভেন রুট ইলেভেন রুট থার্টিন রুট সেভেন্টিন রুট নাইনটিন রুট টোয়েন্টি থ্রি এগুলো সবই ইরেশনাল নাম্বার একটা সংখ্যা একটা অঙ্ক রেশনাল হতে গেলে তার যে শর্ত পাঁচটা দেখলাম পাঁচটা বৈশিষ্ট্য ওই পাঁচটা বৈশিষ্ট্য তার ভিতরে পাঁচটার একটাও থাকবে না সে তো ইরেশনাল এখন এই সবই ইরেশনাল নাম্বার একটা অঙ্ক আমি করাই দিলে বাকি সবগুলো আপনি করতে পারবেন যে কোনো একটা অঙ্ক কিন্তু পরীক্ষায় কিন্তু আসবে রুট টু রুট থ্রি রুট ফাইভ যে কোনো একটা আসবে এই অঙ্কগুলো ফাইভ ক্লাস ছোটোবেলা থেকে এটা শেখানো হচ্ছে তো এটা সবাই পারবে এখন আমরা ইংরেজি দিয়ে শেখাবো এটা হ্যাঁ তো চলুন প্রথমটা আছে রুট থ্রি তা রুট থ্রি শিখে সেখানে রুট টু বা রুট ফাইভ লিখে দিলেও হবে থ্রি জায়গায় সবাই খাতা কলম বের করেন প্রথমে সাপোজ দেয় ধরে নেন রুট থ্রি ইজ এ রেশনাল নাম্বার আচ্ছা রেশনাল হতে গেলে তো তার বৈশিষ্ট্য পাঁচটার মধ্যে যে কোনো একটা বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে ঠিক আছে দেন রুট থ্রি সমান সমান পি বাই কিউ রুট থ্রি 
मन करें पूर्ण संख्यार अनुपात पी और किऊ बस हायर पी एंड किऊ आर पजिटी इंडिकार्स जेखने धनत्मक राशि पजिटी पी किऊ हाव नो कमन फैक्टर एक्सेप्ट वन पी किऊ एम संख्या जे एम जे एरा पी ए किऊ के वन छाड़ा अन्न को संख्या दिए विभाज्य नए The PQ have no common factor except one. On the other hand, one hundred and twenty-five is not a common factor. So, the hundred and twenty-five is written as root theory. So, we have P by Q. Omega plus K is squaring square by. Theory upper is square then, and P by Q upper is square then. If the theory upper is the root, then the root and the square will get into each other. So, the theory will get into. और पीर पर स्कोर और किर पर स्कोर थकल ओ पक्ष स्कोरिंग दोथ सैड ए पी स्कोर और किऊ स्कोर हलो एन की करते गुणन करी किऊ स्कोर थ्री साथ गुण हो गल थ्री किऊ स्कोर समान समान पी स्कोर एक समीकरण नम्बर वन सूतरा थ्री किऊ स्कोर इज ए डिवाइजेबल ब्री जो टू थकत टू बु स्कोर टू किऊ स्कोर इज ए डिवाइजेबल बु लिखत हुईज अकार्स पी स्कोर मास्ट भी डिवाइजेबल थ्री किऊ स्कोर जो थ्री द्वारा विभाज्य है अवश्य सामने जो समान समान जो पी स्कोर आओ अवश्य विभाज्य है तो जुक्ति देते ही समान समान एक सैड जो एक विभाज्य और एक सैड अवश्य से विभाज्य है थ्री किऊ स्कोर इज ए डिवाइजेबल ब्री हुईज अकार्स पी स्कोर मास्ट भी डिवाइजेबल ब्री ले धरे निल पी समान समान थ्री एम एम की हायर एम पजिटिव इंडिकार्स P is one one three m. As P is square. P is square is one one three m is square. एको नहीं three के is square करें तो तारे nine m is square है जरा. और P is square एर मान टा पोती स्तब्धन करी replace करी. ऐ जे P is square ऐ शामिल करो नहीं देखें तो P is square मान को तो three की is square. P is square मान जे three की is square पोती स्तब्धन को लम. अतः एक ने से nine m is square. बार पशे तो थ्री एट जो डाइन पशे नहीं आसि वे बार पशे छो कि गुण तो लेफ्ट हैंड सैड जो गुण थे रईट हैंड सैडे डिवाइडेड हो जाए ना भाग हो जाए ना नाइन के तीन द्वारा विभाज्य कर दें कत आी एम स्कोर बस ओके स्कोर समान समान थ्री एम स्कोर सूतरा किऊ स्कोर इज डिवाइजेबल ब थ्री Hence, Q is divisible by three. देखें ऐसे नहीं। अगर मतलब इसे हम ऐसे में करने जब हम अपना P K तीन दर्ज विभाज्य कर लाम, ऐसे नहीं हम लोग Q के तीन दर्ज विभाज्य कर सकें। तो तो ना Q is का इधर divisible by three, whereas Q is divisible by three. और शायद three दर्ज विभाज्य होंगे। इसे हम लोग Q के विभाज्य करते से तीन दर्ज, P K आगे भाग कर लाम, पर अब अब Q के भाग कर लाम, एक लोग की छोटी होती ह आसल आदे पी एवं किऊ एभ विभाज्य है ना ना पी एंड किऊ आर बोथ सै डिवाइजेबल ब थ्री पी किऊ उभय तीन द्वारा विभाज्य हुईस इज ए कन्ट्राडक्शन अब दजामशन आसले धरे धरे नहीं मानगुल बेर कर लगे सब कन्ट्राडक्शन से अजामशन सब धरे ना सब भूल मान यो भूल तत्व देखा एगल सब ही भुआ कन्ट्राडक्शन सूतरा लिखते परि रुट थ्री इज ए इज एन इेशनल नम्बर ये प्रमाणित एन आनी रुट थ्री जैगे रुट टू लेखें रुट फाइव लेखें रुट सेभन लेखें रुट इलेवेन रुट थार्टीन रुट सेभनटीन रुट नाइनटीन रुट टोटी थ्री एगल जेटाई दिख ना क्या सबग अन्सार ये कई लाइन है आशा करी बुझते हैं से क्या देखो तो भिडियो सबा शेयर कर टाइम लाइने रख कमेंट कर भिडियो चान सबा कमेंट कर और चैनल सबसक्राइब कर चैनल लिंक अपनारा अन्न का दिए दीबें इनशाला प्रथम चैनल जो दिन ना आसे तीन एक् चैने सब भिडियो देवा दो चैनल एक साथ चलो इनशाला
তো আজকের ক্লাস আমরা এখানেই শেষ করি আগামী ক্লাসে আবার দুই নম্বর ফর্মেটটা করবেন ইনশাল্লাহ আমার তৌফিকুল্লাহ বিল্লাহ আসসালামু আলা